Je, wewe ni mtanzania? Unapenda kuwa superstar wa filamu na tamthilia? Mzimuni Theater Arts wanatoa mafunzo ya uigizaji wa filamu na tamthilia kwa gharama nafuu kabisa. Chini ya mkufunzi, mtunzi na director Jimmy Mponda aka Jimmy Master aka J Plus. Fomu za kujiunga zinapatikana katika ofisi zetu zilizopo Magomeni Kondoa katika jengo la DDC. Kwa mawasiliano zaidi utatupata kwa namba zifuatazo 0714845555 au TTCL 2017248. Mzimuni Theater Arts kutu sisi vitendo ni zaidi kuliko maneno wote mnakaribisho sana Oh, nak sekolah sana? Nak sana juga ke? Proposal aku tu ni piti ya, tu nak kumpul ni susu sana. Ya, ya, jadi aku nak sekolah sana. Ya, nak 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 kalau saya fokus tu aja. Nak sekolah sana. Ia kan yang pandai wakil piti apa? Dia buat aku am. Kau ni di mana jam? Kili za bwana mseka. Ndiyo. Kazi ya ukandalasi inaitaji mtu mwenye mtaji wa kutosha. Yani fedha ya kutosha. Ili yule anaye kuwekea dhamana anakuwa na uhakika kabisa kwamba anafanya kazi na mtu ambaye si baba ishaji. Lakini kwa kiwango hiki toyele. Sasa ndugu yangu tunasaidiaje kusoma kama hiyo? kwa sababu kusema ukweli kiasi ambacho nacho kwenye akaunti yangu ndio zizi imeonishi hivi Nilionishi ndio ndio sina zaidi ya hicho Sikiliza mimi sasa Mimi nakuongeza kitu moja zaidi Uhakikishe kwamba angalau Akaunti yako inasoma milioni 120. Hapo nitaweza kuizimisha cheki yako uanze kazi mara moja. Zaidi ya hapo. Sitakuwa na njia nyingine ya kukusaidia. Eh. Hai, nashukuru bwana jambo. Sawa. Ngoja mimi sasa nikaanza kufanya mchakato wa kutafuta fedha nyingine. Na nitakupa taarifa tu mara nitakuwa na mafanikio kama. Sawa, mimi nakutakia kila la heri. Hai, asante sana. Sawa, asante sana. Bari 
sana samani siji mshiwa ni mkuta ila na mgeni mwana unaweza kusubiri? ya nenda kusubiri karibu Karibu. Ah, Karibu sana. Umesema unaitwa Mr. Nani? Mimi naitwa Mr. Sega. Mr. Sega. Yes. Kuna mgeni yuko hapa anataka kuona. Anaitwa Mr. Sega. Ah, okay. Mwambie ngeni. Ah, okay, sawa. Karibu. Oh, Mr. Seka. Nambu wa ndumu. Karibu sana. Asante. Habari za sikuwa nini. Mzuri tu. Ndiyo kaa. Vipi wana karibu. Asante. Karibu kaa. Asante wana kaa. Vipi, mwono tu wapu dizana sana. Ah, hayo sikuwezi kaa kasi wa kumamu. Yes. Mm. Kwa sababu ndiyo mwenye hali halisi ya maisha hili mungu. Nipuwe. Asa, mwono 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 Oke, okay, hata maji basi. Bado sijali kabisa. Sijali kabisa. Haya, oke. Okay. Ehe, okay. hebu niambie. Kaka, ni kusura zetu muda wako. Najua una mjukumu mengi sana. Ni kweli. Nadhani unajua kazi yako. Ah, sana. Eh, yeah. professional engineer. Haswa. <laughs> Sasa huwezi kwa mimi safari mambo ambayo yametokea. Kitu gani tena? Nimeshinda zabuni ya serikali. Natarajia kupiga hela ndefu hasa. Waacha bwana. Kio kaka? Eh? Yeah. Ongea okay, sana. Eh? Yeah. 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 Lakini ni mapema mimi nikuleka kuongeza. Kwa nini ndugu yangu? Ah. Eh? Na unatarajia kupiga ngapi? 500. What? Unamaanisha 500 milioni? Eh? Yeah. Huh? Hmm? Sasa hicho ndio kumeleta kwako kukoma msaada. Yes. Hawa ambao ni mshindo za bunge serikalini wanasema siruhusiwi kupewa hundi mpaka akaunti yangu ina shilingi milioni 150. Mhm. Sasa mimi kwa akaunti yangu kuna shilingi milioni 200. Mhm. Kwa hiyo hawezi kunitikia hundi. Sasa nichukue kwako ni kukuomba uniazime shilingi milioni milioni 100. Kwa sababu anasema tukio ni milioni 120 hivi unaweza kazinisha hundi yako. Na kama unsaidie sana kaka. Na na kwa hitu kwamba nikishafanikiwa hiyo nitakuletea shilingi milioni nyingine 50 zaidi. Unamaanisha utarudishia 150 milioni bila matizo kaka. Kwa sababu kutoa milioni 150 nitakasa kupa wewe gharama hasa kazi ni shilingi milioni 150. Mimi bado nitabaki na milioni 200. Kwa hiyo account hapo tunaweza kufanya kazi yote nyingine. Okay, Mr. Seka. Nasikitika kwamba sitoweza kukusaidia. Kwani mjuzi kati tu nilitoa kontena zangu bandarini na ungeweza kunitaarifu mapema? Ah, tungekuwa tumedili na ile dili mapema sana. Eh? Sasa kwa mtu Okay, msijali. Nimetoka kulipia kontena jana. Kontena zangu zimeingia kutoka Dubai kwa maana hiyo nimelipa kiasi ya milioni 150. Sasa kwa kweli usaidia sitaweza. Nimelipa hizo nikaonesha na faida wala nijua hilo. Wewe ni ndugu yangu na singeshindwa kukusaidia. Lakini kwa hilo utanisamehe. Sitaweza kukusaidia. Ni kazi niko sahihi hivi kaka.
Hello, Dabu J. Wangiambo. Mama, baby. Okay, we'll come to the show. Hiya. Mama, you go? You go. Hi, that's the name of the show. Dabu J. is going to go to the show. Asante mami, vipi? Eh, yani mchana wa leo, ni mechinda ni mna Nina hile shia uku, yani ya kujua nini ya bachu kumiendele Hebu ni ya bingu ya nini kumiendele Ah, mamu ni mazuri tu Ah, thank you God Asante, ungera sana ni mwangu Asante mkiamu, lakini Lakini nini? Bado ya tujivuka mtu mami Manini? Hebu ni ya bie Iyo tino mechinda uje shinda Ya, sabu ni mshinda, tena bila upinzani mkubwa. Kwa hiyo? Lakini ili tuwezo kupata kazi. Lazima account yangu, iyo na feather so kungua shingi milioni miya moja ya msimu. What? Ndiyo? Hapa nipo ni mchangikiwa kabisa mkiawo. Kusini na hivi. Lakini mwa wangu, uwe su unamarafiki zako wakubwa sana hapa mjini mbao ni wafanya biyashara? Nikweli hayo unasa mkiawo. Lakini ulikulalia weo mindo ni kwa mkia. Mpaka nuna naingia hapa. Nimepita kwa kila mtu na mjua. Kwa kia rafiki yangu. Kwa kila mtu ambaye na wezo wa feza ambayo tunafamiyana. Laki kila mtu antua sabu zaka za pesa. Uyo siji kwa hivi, uyo kwa hivi mungima kwa tena bala bandarini. Kwa mpaka nimaudi hapa siji ya usa hata single cent. Tumeumbuka. Sobi dogo. Lakini ngonja ni mkumbuka. Mkumbuka kia. Unamkumbuka yule rafiki yako yule ambaye siku ya harusi yetu yule anaitwa anaitwa nani anaitwa nani vile? Oje kombe. Siku ya harusi yetu mm. alitupa shilingi 5000. Akasema kwamba yeye hatui zaidi ya mikorokoro yani yeye anatoa pesa cash ili maharusi wakitoka hani muno wakajichagulia hadi wanayotaka. Ushamkumbuka? Mm. Mm. Nani? Yule anaitwa bwana Cheche. Mm. 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 Uyo kumuona. Yule siku nyingi tuje kuonana, ingana sikia kwa hapa mjini, lakini sisi ni kama tuweza kwa Ford. Kwa nini? Mkiwa wangu yu ni mtu wa majigambo tu. Tila wapogu watu wengi sana wajibu usti na kujionisha mtu kama hivu. Lakini ni mtu wa kaida tu. Kwa kwa nini unasima hivu mba wezi? Maitia, mimi ndo na mjua yule, kuli kwa wanafo mjua. Sasa, mimi mwenye ni kusha uzo kitu mwa wangu. Wengi shwa subuja ya rimu kuenda. Kusha nilewa, mimi ndoweka mwone tu. Afu we uone. Kama inawezekana, atatupa. Na kama inawezekani, basi. Muno na juu shi uli wangu. Ni ushu uli mzuri mkia. Na kwa hindi kesho onda wana kumbila sumu kwa kujia mpashida hika maini. Ayo. Sao. Ayo. Ndelewa sikuwa wangu. Kante. Kiza Manaseka. Ndiyo. Mimi ni kuwa na wazi mmoja. Samani. Yes, you know. Ebu mwambia Siberi kwanza. Namaliza mazi kumyo na mgeni. Haa. Wewe ndi kuya angu. Lafiki angu. Sita ya kupotea pa mjini. Jiyo mimi na wasi wasi mkubwa sana na yobi ya shara yako. Kwa nini kaka? Kwa nini wana wasi mbili shara yako? Haa? kaka hapa mjini. Usijio wakuto na chezewa mchezo wa kuigiza. Ukauziwa mwambe kwenye kiza. Wajengi wajengi wako wengi sana hapa mjini ndugu yangu. Hapa. Kwa hilo kaka mina kumbo wena mbani kabisa. Hii ni biyashara hayali. Na ni kazi mbwe na tulawa na wizara asirikali. Kwa mina ubebeshita kidogo kaka. Ondoa kabisa wa swasa. Aya. Sasa. Mimi nisafaidika nini kwenye hiyo biyashara yako. He. Mana nikatua pesa. Hizi pesa nazitua huko kwenye biyashara yangu. Nazipeleka huko kwako. Na kwako zitalala. Faida yangu hiko wapi. Nisikiza usule kaka. Mimi na kuombo nisaidizo shiringi milioni miamoje. 
na nitakisho kana kuulishia nitaulisha shilingi milioni 150 bila kupungua hata senti tatu tazirudisha kwa muda gani mara mimi nikipata hundi tu kule na mimi hapo nakuja kumaliza kesi kwako you are serious sika very very serious mr judge okay ni nitakupatia oh asante sana kaka ah sijui nikushukuru vipi kwa kweli kwa msaada huo unaonipa wewe ni zaidi ya msaada kwangu asante sana na daima sisi tukusahau kwa kweli asante sana kaka Sijali. Eh, ni vitu vya kawaida, ni vitu vidogo sana. Na kwangu ni kitu kidogo sana. Eh? Haya ni mambo ya dunia kupita tu. Leo kwangu kesho kwako. Karibu nyumbani. 
Sasa <laughs> Yes, Chaka. Kile kitu mikamilisha na vijana kwa tayari wa kusafiri. Okay, kwa hiyo mambo yote yamekwenda vizuri. Mm, yote tayari, kuna passport zote zipo na tiketi zao. Haya, wakabizi passport zao. Ah, vijana. Mimi nawatakia safari njema na hiyo safari yenu iwe ya mafanikio. Nipeni mkono wenu wa baraka. Sante. Safari njema. Nafikiri tutakujulisha pin pack kwa hiyo. Safari njema. Ila hakikisheni mnakuwa makini na mnachokifanya. Sawa. Safari ni safari. Okay, bye. Eh, shaka. Yes, boss. Hebu msubiri ni dakika mbili hapo nje. Kabla Nisikilize kwa makini sana. Kuna ndugu mmoja. Ye ni rafiki yangu. Ni mtu wa madili hapa mjini. Hivi tunavyoongea yeye ana deal yake moja liko kwenye process. Ndipigane ndo boss. Ah. Yeye ni mkandarasi. Ni mtu anayejenga majengo ya kisasa hapa mjini. Hivi ameshinda moja ya zabuni ili aweze kupiga pesa ndefu. Boss, kesi gani boss? kama milioni 500. Tu. Kwaje ndio. Aha. Ah, na hivi tunavyoongea. Nimeshamwazima milioni 
ili afanikishe moja ya vigezo alafu atanudishia milioni 150. Unamwamini? Ijue ya nini? Boss. Ishi kawa tamala macho. Hapa mdini boss. Milioni 100. Maisha ya mtu boss. Milioni 100 kitu gani shaka? Eh? Mimi ni chui. Chui mlaluaje? Eh? Sijawahi kutapeliwa hata siku moja nasikibei kutapeliwa na mtu yoyote ndani ya dunia hii. Eh? Mimi Alicia nieleza. Nimemuelewa. Ndio maana nikampatia. Ila Kila ni boss. Na itaji zaidi. Hebu nenda wakimbize hawa. Tajipanga baadaye. Bye boss. Asante mkao. At least sasa kila kitu kimekamilika. Eh. Ah, check nimepewa leo na haraka sana kaenda benki kuingiza kwenye account yao. Kwa hiyo na kika ba Jumatatu hela za kuzimshenge kwenye account. Ni jambo la kumshukuru Mungu wangu. Ni kweli sasa. Ni jambo la kumshukuru Mungu lakini pia mimi na kushukuru sana wewe mkao. Mwisho shirikani mkubwa sana mpaka mafanikio yao kutokea. Ili ni bibi mletu sote ni wangu ni lazima tushirikiane. Eh, kweli kabisa. Sasa weekend hii mimi nataka tuende shamba. Ili tuka refresh mind tu. Unajua kukele nyingi joto na vitu vya ajabu ajabu tukakae tu kule kimya. Na fami na watoto wetu, eh? Ah, mwangu, unajua hata hivyo, kwa hiyo wiki umefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo unapaswa kupumzisha akili yako kabla hujaanza kufanya kazi. Basi, mm. ngoja mimi sasa nikao. Sawa. Then kirudi tuje kuongea vizuri. Ready? <laughs> Sawa, mwangu. Eh? Ah. Karibu. Asante bibi, tabaria kazi. Nzuri, karibu sana. Asante sana. Samahani, mimi naitwa Mr. Seka. Ni rafiki wa Mkurugenzi. Je, nimemkuta? Ya, Mkurugenzi yupo. Asubiri kidogo. Ya salaam. Samani. Kuna mgeni anaitwa Mr. Seka. Ya, anahitaji kuona. Oh, mwambie apite, mwambie apite rafiki yangu. Okay, asante boss. Haya. Ah, karibu unaweza kupita. Santo, Santo. Oh, Thanks God. Mama kuna fursa. nikupe hati yako na nyumba hii. Subiri kwanza. Eh, subiri tu yangu. Kivipi tena? Unajua haja moja sio kulipa hundi. Jana umepa hundi. Na mimi moja kwa moja nikatubilia bank kuna deposit kwenye account yangu. Lakini sio unajua kwa bank ka. Kwa ni muona ni matatu ndio kwani kiundi wale kuchukua sasa. Sikiliza bwana. Unajua ni ndeni. 
Nafahamu. Unajua kwamba leo ndio tena yetu. Eh? Ya ahadi yetu ya wewe kunetea pesa zangu mimi kukupa hatia kwa nyumba. Kweli. Kupenda nikupe gundi afu ndio benki afu kote patupu. Ningekuwa hatari kwangu. Kwa hiyo ndio maana nikasema nikupe gundi ukienda pale unakuta zipo wengi hao tunachukua haraka. Kwa hiyo haina matizo. Kile kwa hivyo maana naona sasa kama tunapishana pishana tuna eh tunapinda pinda tu. Hapana kaka, hamna mabishaji yote yote. Mimi za milango kule pale ya kukupa hela kama kaida. Na ndio maana natembea mpaka na kitabu cha gundi ninacho hapa. Lakini naomba ni kwani kiji matatu kaka kuchukua hela. Kwa na watu, tuwezi cha kufanya nini? Yeah. Kwa na sema hapo, kitabu cha hundu nacho. Hei, nacho hapa. Hei, mimi na umba ulipatia cheki moja ili ukua empty. Hei, eh? alafujuma tatu, tutaijaza tukiwa wewe na mimi. Hiyo, ni maungea hivyo kwa ajiri au salama wako na wangu. Maisha haya. Saka, unu shoro mzuri, taona matezi. Mtashoro, mtashoro kwa hivyo. Hapa sasa. Ah, hapa tuko sawa. Tuko sawa. Ile ndio tuko kaka. Mimi na yeye matanisha umuko yeye. Mtaba wetu. Tulia. Nasikia. Ah, tuko leo. Sasa. Tumemaliza haya mimi na watu. Kaka mimi kuna biashara ni gregoni. Ni nzuri sana kwangu. Biashara yake. Lakini hiyo biashara haiwezi kufanyika mpaka nipate shamba kubwa sana. Ni sio pungue kali ya msini. Lakini mjua kwa nikimuona seka. Nikimuambia hai. Hai ya mtutuwa mjini na shamba wanamfahamu. Na anawajua madalai. Mimi kaka sujia hata dalari mmoja. Ndiyo mani mifikisha hii neno kwako. Ni kweli hilo statizo kabisa kako. Hila la muhimu ni moja tu. Itategemea wano taka shamba la inagaya. Mashamba ya kumengi. Lakini ya kila hini. Kuna mshamba ya mwinuko. Kuna mshamba ya mabonde. Kuna mshamba ya tambalare. Sasi juwe unataka hilo ya kamsini za shamba gana ya. Ha, mimi kwa hivyo vigezo ulivyo sema karibu vyote vina nifaa iwe la mwinuko la mtelemko okay. ila tu yeah. sitaki nipate bonde ambayo lina maji maji kiasi kwamba kama wale watu wanaolima mpunga so, ah sawa so, nimekula sasa ni bahati si kwamba kesho wewe kwa shamba kuli fresh maeneo sasa wewe mtaongea na jamaa wangu kule anza kutafuta mashamba na nikupigie simu asubuhi sana ili tuongeane pamoja twende kachagua ile lote ambayo tutakuwa tumehitaji kule mimi nashukuru. Ndio kaka. Nashukuru sana. Basi mna wasasi. Nashukuru. Basi mimi niombe ruku sasa. Kabla ya kusikaka. Tafadhali. Hiyo ni kosea sana nayo. Wala siku ama nakutania. Hiyo shaka ndio. Unafanikiwa. Asante sana. Karibu. Haya asante kwa kaka. Ah, mimi fahamu sio kunipigia sasa hivi kwa sababu si ndio tumetoka nyumbani sasa hivi mimi na familia. Hata ninachokuomba ni kwamba tukutane pale. Pale njia panda pale. Eh sawa, nami ndio naanza safari. Eh nipo na wataalamu wangu tunakuja. Ya, yeah, sawa sawa kaka. Ah, Haya. Yeah.
Kwa hiyo ni mama kuna vyakula viko vingi. Watatuzungua kwenda haja. Safari yenyewe bado hata hatujafika nusu. tumekaribia kabisa hatuko mbali na shamba eh kaka twende tumalizie kazi kabisa tumekula ngombe mzima kaka kwa nini tushinde hii eh sina maana biashara ya shamba sasa kulikuwa na vitu kwani vingine kaka milioni 500 ah mr cheche hai mambo ya ofisini kaka mbona unaleta huko polini eh kwa tumeongea vizuri jana tumalizana na after all kesho mimi ndo nako with cheke yako eh Yaani matizo na bado wewe una hati ya nyumba yangu kaka. Nini tatizo? Inshu ni milioni 500. Bado kuna tatizo mimi wangu. Ah, hamna matizo, nilikuwa namwelesha tu vizuri Mr. Cheche hapa. Sikiza shemu. Mm. Wala hakuna tatizo. Lakini yaweza kuwa tatizo kama tukikosa kukubaliana. Tivipi shemu? Seka. 
hizi milioni 500 sio za kwako. Ni za kwangu nilikupa unitunzie. Na umenitunzia muda wake sasa umefika. Unizinishie zirudi kwangu. Aha. Yeah. Sasa nimeshagundua tayari. Kumbe unataka kunzulumu, si ndio? Hajako nzulumu, si ndio? Yaani sem shut up. Kimya wewe karagosi. Tunapo hunguruma wanaume acha tuhungurume sisi. Tutamalizana wenyewe, sio wewe. Mr. Cheshi tafadhali. Acha kabisa kumuita mkeo mkaragosi. Tafadhali, stay kusikia kitu kama hicho. Umesawe. Kumbuka hii ni nini? Ni 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 cheki yangu hii. Tena nipo ngoja kwa sababu kwa sababu ni. Semeni mwate mme wangu semeni. Kwani unatufanyia hivi semeni jamani? Mwate mme wangu semeni. Haya mambo mimi nahitaji tuyafanye kimya kimya. Sasa kama unapenda ujaze hapa nzi. Nahitaji usaini. Sawa. Usaini cheki hii na utasaini shilingi milioni 600. Nasema hivi cheki. Siwezi kusaini hivi cheki. Hata siku moja. Ni bora tumalize kabisa. Siwezi kusaini. Siwezi kuruhusu wewe ule jasho langu hata siku haiwezekani. Siwezi kubali. Sio cha karagosi. Mimi nitaanza kunyofua roho ya mmoja mmoja naanza na mtoto wa kwanza na kuja wa pili alafu na kuja huyu binti yako na twanga na mkeo wewe utakuwa wa mwisho na hesabu mpaka tatu mwisho Tusiputize muda. Sign milioni mia sita. Izo ishilini nitakuachia zilinde account yako. Shut up. Shut up. Shut up. Naweza kwenda. Naweza kwenda na maisha yenu. Seka. Unajua nitakuwa mjinga sana kama nitawaacha nyinyi. Utanisumbua. Sitakali zifaidi hizi pesa zangu. Okay. Yani kana gosi kama ni na washina mdogo ukivia huko
Kasih. Mama <laughs> Kimia. Huyu ni malaika ana hatia. Toto mzuri simama juu. Aya, twende twende toto mzuri. Kiona kama umeenda sawa. Juu ya nini? Kwa kitanda cha kumchukua huyu mtoto, tungetakiwa tumalize. Na ingewezekana na wenzake twachinje ile mbali. Katakuja kunisumbua haka. Mambo kulelea kitu sio ni kama ni sawa. Nikiwa kama boss, sitaji mtu wapinge mamuzi yangu. Madara yake ndiyo ayo. Shaka, ndesha yes, aku kagali mtaka choma moto mbele safari. Yes, boss. Ebu weka taka taka yu kanda barabara. Lete basura angu, lete basura. Shuri zangu kwa sababu leo na mambo mingi sana. Sasa sasa. Nataka ni wai yuko. Mhm. Uh Kahangaike. -huh. Ndio ndio. Nimeona bora ni vizuri ni kuagi sasa hivi. Sasa. Mhm. Sasa tumeshaka sana. Na paka sasa hivi hakuna cha masiliano yoyote. Na boss wako nayo bado haijafika. Tunajua nayo imeshapanda muda. Eh kwa kweli? Mhm. Hana kawaida hiyo. Ndio. Siku akiamua kuja shamba. Mhm. Yeah. Sasaeka asubuhi. Saa moja paka saa 2 ya asubuhi anakuwa ameshafika. Mhm. Sasa sijui leo imekuaje. Au inawezekana wale wageni ndio wanaomchelewesha huko. Ah inawezekana si unajua tena matajiri wenye pesa zao. Hey, wale watu wana mambo mengi wanapanga taratibu za mashamba yao, miradi yao. Ni inawezekana vitu vingi vinawezekana. 
Sasa mimi nimeona ni vyema tu nifanye hivi. Eh sawa sio mbaya. Vipi sasa? Shamoni. Malaba. Eh malaba. Bodi uko hai hai. Kuna msalama kweli? Kuna msalama jamani. Kuna nini? Uta jeto hapa shambani. Mr. Seka? Ndio huyo huyo. Amefanya nini? Amefanyaje? zangu kwa kuli mwanangu ingawaje mliofika ni wachache lakini pia napenda kuomba radhi kwa vile nimekuiteni katika kikao ambacho sio rasmi na wote mnakumbuka kwamba jana tumepata na msiba wa kusikitisha wa kuuawa katili kwa ndugu yetu mkulima mwenzetu ambaye ni mfanya biashara mkubwa Mr. Sek na pole zaidi naitoa kwa bwana Taa. Asante sana mungu. Kwani wewe ndio ulikuwa karibu sana au karibu zaidi na tajiri yako Maria Jose. Na wote kwenye mashamba katika kijiji chetu ninachosisitiza tena na tena ni usafi katika mashamba yetu kwani hayo yote yaliyotokea nadhani yasingeweza kutokea kama mashamba yetu yangalikuwa masafi kwa hiyo nasema natoa wiki tatu kwa wakulima wote muwe mmesafisha mashamba yenu msiache mashamba mpaka yakawa msitu mnene na ikiwa kutatokea mtu au watu watakao kaidi hatua za kisheria lazima zitachukua mkondo wake. 
nadhani wenzangu wote wa kulima mmenisikia ndivyo ndio bwana tena yomo niki kuna mambo mengi sana wewe utakuwa unafahamu lakini kabla ya hayo yote tunataka kwanza kutupeleka kule nyumbani kwake marehemu ili tuweze kushiriki katika msibaha kwa kweli sikufahamu mwenye kitu kwa kuwa alikuwa hajanipeleka nyumbani kwake kuja fika nyumbani kwake kidogo ah alipokuja kijijini kwetu kunifuata kunichukua ndio alinileta moja kwa moja huku shambani kwake lakini ndio aliniahidi kwamba atakuja kunichukua ili anipeleke nyumbani kwake nikapaoni yani ina maana kwamba ni maana kwamba safari hii aliyokuwa anakuja mpaka akamkuta haya mauti ndio angekuchukua kupeleka nyumbani kwake naam kwa hiyo tumekwama ndugu zangu wa kulima wenda Ha, ni mzuri tu. Nahisi kuna jambo. Ndio mwenyekiti nasikitisha sana. Huyu binti naimuona hapa. Ndio. Na huyu mtoto. Ndio. Ni watoto wale marehemu waliouwa jana kule bondeni. Tulizaneni wana kijiji. Wana kijiji tulizaneni mwenyekiti endelea na kikao. Wana kijiji naomba kidogo tusikizane. Sawa mwenyekiti. Sawa. Hii jambo jipi ambalo kama sokia mtetee. Tukalo fine say. Itabidi tukae na hawa watoto tuweze kukaa nao na ili waweze kutusaidia tupate maelezo zaidi. Sasa mimi nairisha kikao hiki mpaka tutakapotoa taarifa tena hapo zaidi. Bwana Teru tutakuomba mm. wewe ubaki. Na pamoja na katibu wangu na kamati yake. Asanteni sana. Wewe unaitwa nani? Naitwa Fina. Fina, wewe una mambo mengi sana ambayo unayafahamu kuhusu hawa marehemu. Ulikuwa unajua majina yao? Ndio. Baba anaitwa Mr. Seka. Ndio. Na mama anaitwa Mira. Ndio. Bila mimi sio zizongo kuuliza ni fanya kazi wao ndani. Na huyo kijana? Huyo mtoto ni wao. Mhm. Wako mapacha, huyo ni mzake James. Wamemchukua si wamempeleka wapi? Wamemchukua nani? Hao majambazi. Sasa binti, sisi wewe tunataka utusaidie kitu kimoja tu. Utufikishe kule kwa marehemu pajui Kwa nini upajui? Mke wake alikuwa ni mtu mjini sote. Alikuja kunichukua ile ajali ya kae nami. Ndio. Sikia ipokuja. Sijawahi kutoka kwenda kokote. Hata sehemu ya mtaa au jina la eneo lile uwezi kuwafanya kumbuka. Sipajui. Hajawahi kuniambia. Jamani tumekuwa. Hivyo bwana Taru, Hawa watoto itabidi ukae naye wewe huko kibandani kwako. Katibu, Na wajumbe, nadhani itabidi tumpe support bwana Taru. Mm -hmm. 
ili aweze kukimu ili hii hali ngumu ya maisha ya sasa. Ni kweli mwenye kiti ndio. Tutampa support tutamsaidia mchango wa kimawazo na namna nyingine kwa sababu tena ni watoto wachanga na wadogo ambao hawajiwezi. Asante. Twanga tena. Twanga. Jemus. Eh? Na hiyo gito najua kushikamata eh. Eh? Ina battery. Oh, come on. Sorry, sorry, James. Sorry, James. Hebu nikonge tena. Haya basi chukua soda yako. Kweli mimi sasa hivi sasa mambo yangu safi 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 yamekwenda vizuri kabisa eh pia wangu endeleeni kupata kinywaji safi kuli yanga kajamaa eh lazima nikapeleke amerika kaka enjoy maisha hapa afrika katapata shida najua kataanza kunisumbua sumbua na kutaka vitu vya ajabu ajabu Najua kisha rudi huko ana miaka 18 au 25 30 hata kumbuka shida za huko shida za Afrika ndio kumbuka eh ya musi tanga tanga oh ni kulai sana eh basa una usingizi baba au hujachoka eh haya Uh, jamani tumezungumza mengi. Eh na hatuweza kupata ufumbuzi wa moja kwa moja mpaka tumuulize mwenyewe Mr. Jambo. Mr. Jambo. Naam. Wewe ulikuwa una unasijana kwa karibu sana na marehemu Seka. Mpaka kufanikisha ile zabuni na yeye akawa mshindi na sisi tukampa ile cheki. Ndiyo mwenyewe. Hebu tuambie. Haikuwa ni mchezo wa paka na panya na wewe ujua. Hapana mwenyekiti. Mimi sijui jambo lolote kusiana na hilo. Polisi wanasema je kuhusu mauaji hayo? Polisi wamethibitisha kwamba kweli huyu bwana ni wao. Mhm. Lakini mpaka sasa hivi hawajagundua kwamba ni watu gani au ni mtu gani amefanya mauaji hayo. Na kuhusu pesa kwenye akaunti yake? Ya nimejaribu kufuatilia pesa benki nimekuta pesa zote zimeondolewa. Haiwezekani mwenyekiti. Itakuwaje pesa zote zitolewe? Wameacha pesa kidogo tu benki. Pesa kidogo wapi? Ndani ya milioni 500 kweli alafu kubaki pesa kidogo. Mkurugenzi mkurugenzi tafadhali. Huyu atakuwa anajua huyu. Hapana mkurugenzi hebu hebu ka. Haiwezekani mmekiti. Mwenyewe hebu ka. Ka mke. Sijui chochote kusiana na hilo. Tu milioni 500 ambacho tulishimu tuheshimu meza. Tuheshimu meza. Tuheshimu meza tuheshimu meza tafadhali. Mkurugenzi anajua huyu. Tuheshimu meza tafadhali. Tuheshimu kiti jamani. Tafadhali tafadhali. Eka ka mkurugenzi. Ka mkurugenzi. Jamani. Sisi tuachie polisi wafanye uchunguzi. Ndio. Jambo kubwa kwetu ni kuandika zabuni nyingine tuitangaze ili kazi iendelee. Hii ni kazi ya umma jamani. Sawa jamani? Sawa sawa. Lakini huyu jamani hapana tuachie hapo. Mkurugenzi tuachie hapo.
Surprise sana kwa kweli. Eh? Au nishindi mimi. Naona naona utu uzima unaanza kukunyemelea sasa dadao. Eh? Ndio maisha yako. Unajua hata mbuyu nao pia umeanza kama mchicha. Ni kweli kabisa, ni kweli. Yaani nimeogopa. Nikasema eh. Leo nimekwisha. Eh. Na hayo mavazi yako. Mhm. Ama kweli Mungu mkuu. Naam. Hatimaye umekuwa askari kaka yangu. Kwa kweli nawashukuru sana na kushukuru sana dadangu Fina. Pia vile vile namshukuru sana babu yangu eh, mzee Tano. Yaani kwa kweli kama sio nyinyi mimi nisingefika hapa nilipo sasa hivi. Eh. Yaani nawashukuru sana sana sana. Yuko wapi babu yangu nimpe za dzaki? Mhm. Manake nimekubebea wewe za bibi zako, nimembebea na Bada fini. Vipi? Bahati mbaya. Ipi? Mimi sijatu sasa tokea msetalo amfariki. What? Mzee Taro amefariki. Badafini. Siku zote hizo kwa nini umenificha? Nijaniambia. Nimeogopa kukuambia wakati huko chuo nilihisi ungepoteza mwelekeo wako chuoni. Nikaona nisubiri mpaka utakaporudi ndio nikwambie. Sikini mambo yangu. Tatizo ilikuwa ni nini? aligongwa na nyoka akiwa shambani akatembea kutoka shamba mpaka akafika hapa nyumbani baada ya kufika hapa nyumbani tuka yaribu kumpeleka hospitalini lakini ilikuwa ni bahati mbaya kwa sababu tulichelewa sumu ilikuwa imesha enea mlini kwa hiyo Daktari alishindwa kupokoa maisha yake. Akafariki. Maskini babu yangu mzee Tano. Itabidi unipeleke kaburini kwake nikaliona. Karibu. Sante. Sante. Bali ni mwenzangu. Yaani ni shemeji yako. Shukur <laughs> 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 Dokwanza mifika sasa hivi tumikaa. Basi mimi hata mabegi bado. Basi mfanyie mazingira. Hamna shida. Mashemeni? Naam shemeni. Karibu sana wewe. Asante. Nashukuru sana shemeni. Okay. Tuko pamoja. Karibu sana. Asante sana. Ndipo ndio najifunzisha mzisho. Usijali shemeni. Mhm. Sasa. Naam. Hebu leta story za huko. Ah, za huko ni nzuri tu. Eh, nashukuru. Uh, mafunzo yangu yameenda vizuri hatimaye nimehitimu na mimi sio kuishi tena hapa shamba 
kutokana na majukumu ya kazi nitalala leo kesho asubuhi itabidi niwahi na kama makuu ili niweze kupangiwa majukumu zaidi sisi bado tupo tunaendelea kukulindia mji wako sawa eh chumba changu bado kipo au umekigawa <laughs> ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ